And we're spread out, y estamos por todos lados, but we're together, pero estamos juntos, under the banner of Jesus, en, en, con, con la bandera de Jesús, and His great love for Costa Rica, y hay amor para Costa Rica. And all of this work has been done y todo este trabajo fue hecho for the, to let this beautiful city to know San Jose para que esta ciudad preciosa San Jose sí, hay esperanza, sepa que sí, hay esperanza. Gracias. Me llamo Andrés Palau. Nací en Cali, Colombia, pero soy gringuito colombiano. Lo siento, mi español es horrible. Uh, gringuito colombiano, pero caleño pachanguero. Aleluya. Uh, es un honor a servir juntos y con las iglesias. Uh, eh, eh, y lo siento uh, uh, de mi español, pero eh, es el, this is why I need my friend Jonah. Por eso necesito un amigo como Gracias, yo. Gracias, Jonah. Uh, you'll forgive me. Me van a perdonar. I'm a gringo. Soy un gringo. But I love, amo Costa Rica. Pero amo Costa Rica. Y tenemos recuerdos de festivales del pasado. We have a great history together. Tenemos una gran historia juntos. You know, my mother and father, they began their ministry here in Costa Rica in 1962. Sabe, mi papá y mi mamá empezaron su trabajo y su, y su ministerio aquí en Costa Rica en 1962. This is where it all started. Aquí es donde todo empezó para nosotros. And they had twin baby boys and they moved here. Y, y tuvieron mellizos y se mudaron aquí. And then the volcano exploded. Y luego el volcán el Irazú explotó. And, uh, and, and it was the beginning of it all. Y fue el principio de todo para nosotros. Uh, no hay otro lugar como Costa Rica en, la, en el corazón de la familia Palau. Amo Costa Rica. And you know, the only reason that dad isn't here y la única razón por la que mi papá no está aquí is because he's up there now. Es porque ahora está en el cielo. He loved to tell people about heaven. Le encantaba contarle a la gente del cielo. And, and now he's there. Y ahora está ahí. Uh, but, uh, uh, you know, a few years ago, Pero saben, hace unos pocos años, he was diagnosed with stage four lung cancer. Le diagnosticaron un cáncer de pulmón, grado 4. And uh, our hearts were broken. Nuestros corazones se quebrantaron. And they said six months. Y ellos le dijeron seis meses de vida. Oh, we cried. Lloramos. And at first we began to pray. Y al principio empezamos a orar. And for some reason we thought we're going to pray for ten more years. Y por alguna razón pensamos vamos a orar por diez años más de vida. That's what was on our heart. Eso es lo que estaba en nuestro corazón. And we earnestly pray. Y oramos fervientemente. And we ask God for that healing. Y le pedimos a Dios sanidad. And then. One day, Dad came to us. Un día, papá se acercó a nosotros. And he said, y dijo, "You know what? ¿Sabe? I don't want to pray for ten more years. No quiero que oren por diez años más para mí. Why would I pray for even one single day more than God has planned for me? ¿Por qué oraría por un día más del que I, Dios tiene planeado para mí? He said, "After all, después de todo, dijo, he's the one with the perfect plan. Él es el que tiene el propósito perfecto. He's the one that said, él es el que dijo, all the days ordained for me are written in your Lamb's book of life before even one comes to pass. Todos los días de tu vida están escritos en mi libro antes de que suceda, aunque sea all, uno. All I want is his plan. Todo lo que quiero es su plan. So God said to us. When we prayed for 10 years, Así que Dios nos dijo cuando hacíamos estas oraciones. He answered our prayer. Él, él respondió a nuestras oraciones. And the answer was no. Y la respuesta fue no. Trust my plan. Confíen en mi plan. And dad had three more years. Y, y papá tuvo tres años más de vida. And they were beautiful years. Y fueron días preciosos. And he, he, we had such good days together. Y tuvimos grandes días finales. And he finished strong. Y, y, y terminó fuerte mi papá. And set such a good example for us. Y nos puso un hermoso ejemplo. But I wanted to share that with you. Lo quería compartir esto con ustedes. Because all this week as we've been in the prisons and with the business leaders and so many others. Porque toda esta semana que hemos estado con hombres de negocios, con mujeres, en, en la prisión también. Uh, uh, many people have said, muchas personas dijeron, uh, I, I'm desperate. Estoy desesperado. My, I, I'm overwhelmed. Estoy abrumado. I need a miracle. Necesito un milagro. And they've needed prayers for healing. Y necesitaban oraciones de sanidad. And we've prayed for healing. Y hemos orado por eso. And many of you here tonight, y muchos aquí esta noche, we want to pray for that healing for you as well. Queremos orar por esa sanidad también. Maybe there's relationships that you need a miracle. Quizás hay 
milagros que se necesitan en relaciones in your family, en tu familia in your business, en tu negocio whatever it is, en donde sea let's take it before the Lord. vamos a llevarlo delante de Dios y mientras piensas en el milagro que necesitas la primera cosa que necesitas recordar es que cada día de salud es un tremendo Series of miracle upon miracle. Lo primero que debes saber es que cada día que gozas de salud es el milagro de los milagros. So we say thank you God. Así que le decimos gracias a Dios. For the great miracle of life. Por el gran milagro de la vida. Let's give him a hand. Vamos a darle un aplauso al Señor. Thank you Lord. Gracias Señor. And the other thing you need to know. Y lo otro que tienes que saber. God uses the doctors and the hospitals. Que Dios usa los médicos y a los hospitales. And medicines. Y la medicina. And, and uh, we had a surgeon, a friend. Tenemos un cirujano, un amigo. And he said, you know. Que nos dijo, sabes. I do the surgery. Yo hago la cirugía. But God does the healing. Pero Dios provee sanidad. So even the use of doctors and hospitals and medicine is a miracle from God. Así que también la medicina y los doctores son un milagro de Dios. So that's a great place to find your miracle. Así que también ese es un buen lugar para encontrar tu But milagro. But you can you can also just ask him. Pero también puedes pedirle a uh, Dios. We don't know what his answer will be. No sabemos qué respuesta dará. We trust in his sovereignty. Confiamos en su so soberanía. But you know many people came to Jesus. Pero saben muchas personas vinieron a Jesús. And he said, "What do you want me to do for you?" Jesús les dijo ¿qué quieres que te haga? So tonight, así que esta noche if Jesus were to ask us, what do you want me to do si Jesús te preguntara ¿qué quieres que haga por ti? We should not be afraid to ask him. no tenemos que tener miedo de pedirle and, and I want to join you in asking. y quiero eh, unirme a ti en ese pedido so let's pray. así que oremos And as I pray, y mientras yo oro, you can pray out loud yourself. Tú puedes orar también en voz alta. For the for what you would say to him. Por lo que le dirías o pedirías a Dios. And you can pray for each other. Y pueden orar unos por otros. So you pray out loud even as I pray. Así que mientras yo oro, tú también ora en voz Let's alta. Let's bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. And we could say, Oh decir, God, Padre del cielo, the great physician, el gran médico. I need a miracle. Necesito un milagro. You know my heart. Tú conoces mi corazón. My situation. Mi situación. And I pray for this healing that I need in Jesus name. Y oro por esta sanidad que necesito en el nombre de Jesús. However you respond. Como sea que respondas. I receive it. Lo recibo. And and some of you may be praying for others so you pray for that family member we lift them up. Y oramos por esas familias que están en tu corazón en este momento. For relationships, por las relaciones. For broken families, por familias rotas. Uh, for business, por los negocios. Oh God, we present all these things into your faithful hands. Señor, encomendamos todas estas cosas en tus fieles manos. And we pray manos. these things full of faith. Y oramos llenos de fe. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Hallelujah. He's a good God. Él es un Dios bueno. And he longs to hear us cry out to him. Quiere que clamemos a él. So never give up crying out to him. Así que nunca te rindas ni dejes de clamar. And keep your eyes out for his response. Y estate atento a su respuesta. And now we're going to pray for the greatest miracle of all. Y ahora vamos a hablar del mayor milagro de todos. Jesus Christ has come. Jesucristo ha venido for the purpose of offering you life por el propósito de ofrecerte vida the gift of God el regalo de Dios and it's my opportunity y es mi oportunidad to invite you tonight de invitarte esta noche to meet the living God a conocer al Dios verdadero you know God doesn't invite us into primarily a list of uh, things we should and shouldn't do saben Dios no nos invita a, a, a ser parte de una lista de, de las cosas que tenemos que hacer o las que no tenemos que hacer it's, it's not a religious chasing around and ladders that we climb no es un juego religioso o escaleras para ver quién es más bueno en la vida to try to prove ourselves to God, para poder probarnos delante de Dios or earn or deserve his love. o ganar o merecer su amor What he wants is a relationship. lo que Él quiere es una relación so I want to introduce you to the living God. Aquí, así que quiero presentarte al Dios vivo y voy a darte una oportunidad para responder a ese llamado y esta es la oportunidad Jesus Christ will revolutionize your y esta es la oportunidad. Life. Jesucristo va a revolucionar tu vida. And he will take it all. Y la va a tomar todo. He demands it all. Él lo demanda todo. This is not like a little step by step by step. Esto es, no es algo chiquitito de pasos de bebé. Let him have it all. He deserves it. Deja que Dios tome toda tu vida. And, and, and he will revolutionize your life 
all of it. Y él, y él va a revolucionar toda tu vida. He will care for your past. Él se va a encargar de tu pasado. And he will take care of your present. Se va a encargar de tu presente. And he will deal also with your future. Y también se encargará de tu futuro. And we've been praying for you. Y hemos estado orando por ustedes. That when the opportunity comes. Para que cuando venga esa oportunidad. That you will say yes. Que puedas decir que sí. Humble yourself once and for all. Humillarte delante de Dios una vez and, and para siempre. Believe in him. Put your faith in him. Poner tu fe en él, creer en él. And let him take over. Y dejar que él tome el control. Uh, we've been praying this. Hemos orado esto. Uh, but there's something else happening here. Pero también hay algo más pasando aquí. As much as this is our desire este es nuestro deseo for the good of your life and your family por el bien de tu vida y tu familia there is someone else at work and his name is Satan pero alguien más está trabajando aquí su nombre es Satanás the, the Bible tells us clearly about him la Biblia nos dice todo claramente sobre and él he does not want you to be experiencing the freedom that God offers y él no quiere que experimentes la libertad que Dios ofrece he is a liar él es un mentiroso and he is the father of all lies y él es el padre de toda mentira and even now he fills your mind y ahora está llenando tu mente quizás ideas. con ideas you don't belong here no perteneces aquí just get out of here vete de aquí seguro don't listen to him no los escuches you stay put y aquí estás he will say you're a loser él te diría sos un perdedor and you're from a family of losers eres de una familia de perdedores and you will never amount to anything y nunca estás bien para nada and the, you, you will never succeed in your spiritual life y nunca tendrás éxito en tu vida espiritual or he will tell you Come on. O si no te diría, vamos. You're not that bad. No eres tan malo. I mean, look at the people around you. Now they're bad. Bueno, mira a tu alrededor. Ellos sí son malos. But you're okay. Pero tú estás bien. Uh, you don't need this. No necesitas todo esto. And plus, it will fill with you with fear about how would I tell my friends. O te llenará de temor diciéndole cómo voy a contarle a mis amigos. Put that aside. Vamos, pon eso de lado. Because something else is happening. Porque algo más está pasando Satan aquí. Satan stands in his kingdom and he lies to you. Satanás se para en su reino y te miente. But God stands in his kingdom of light and life. Pero Dios se para en su reino de luz y de vida. And he says, "Come, follow me." Y te dice, "Ven, sígueme." Come, let's go. Follow me. Sígueme, dice Jesús. I will give you the light of life. Voy a darte la luz de la vida. And you will never walk in darkness again. Para que nunca más camines en oscuridad. So maybe you've had difficult days. Así que quizás has tenido días difíciles. There's trouble in the world. Hay problemas en el mundo. And maybe in your personal life, a darkness and a loneliness overcomes you. Y quizás en tu vida una tristeza una soledad te ha abrumado Come into the light. ven a la luz de Jesús oh, I beg you and I urge you to te do ruego it. que vengas so I'm telling you this as best I can. te lo estoy contando de la mejor manera que puedo Describing it to you. describiéndotelo a ti uh, but You know the Bible always does a better job than me. Pero saben la Biblia siempre hace un mejor trabajo que yo. This is what God says about what's happening. Y esto es lo que Dios dice que está pasando. The words of Jesus for you. Palabras de Jesús para ti. The truth of what's happening. La verdad de lo que pasa. It says this. Dice esto. The thief, el ladrón, that Satan, ese es Satanás. He comes for one reason only. Él viene por un motivo nada más. To steal, to kill and to destroy. Para robar, matar y destruir. And that word destruir, butcher. Y ese ese verbo destruir, deshacer. When you study what it means. Cuando estudias lo que quiere decir. It's the word that means the picture of what a a butcher in a shop does to a carcass. Es lo que un carnicero hace a una res o a un pedazo de animal. He wants to kill you. Quiere, quiere matarte. Strip you. Quiere destrozarte. And this Take you limb from limb. Y tomarte pieza por pieza. And he will do it if you allow him. Y él lo hará si se lo permite. So the thief comes to steal, kill and destroy. Así que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. But the word of God tells you this. Pero la palabra de Dios te dice esto. Jesus said. Jesús dijo. I have come. Yo he venido. That you may have life. Para que tengan vida. And have it in abundance. Y tengan vida en abundancia. Wow. What a beautiful offer. Tremenda promesa What a strong promise. Qué promesa yeah, poderosa. Beautiful. And it's for you. Y es para ti. Uh, and you know, think of the word abundance. Piensa en la palabra abundancia. In other translations it says 
He will get, came to give you life and life to the fullest. En otras versiones dice va a venirte vida y vida en plenitud. And he says it's a life worth living. Y es, es una vida digna de ser vivida. But the word abundance. Pero la palabra abundancia. It has kind of two parts to it, right? Tiene dos partes. The one part la primera parte is about the quality of life. Tiene que ver con la calidad de la vida. So if God says I give you life, así que si Dios dice te doy vida, you can trust it's a good life. Puedes confiar de que es una buena vida. Full of peace and joy. Llena de paz y de alegría. With a purpose in this world. Con un propósito en este mundo. And, and, and there's a there's a satisfaction and a richness. Hay satisfacción, hay plenitud. And you can rest and you can work and have peace in your life. Puedes descansar, puedes trabajar y tener paz. The abundant life is a good life. La vida abundante es una buena vida. But it's not only about the quality. Pero no se trata solo de la calidad. It's also about this idea of a quantity, right? También tiene que ver con la cantidad. If you have something in abundance, si tienes algo en abundancia, there, there's an amount of it. Hay una cantidad definida and, de and eso. And the amount is as much as you can use up for yourself. Y la cantidad es todo lo que puedas usar para ti. And then there's more. Y también hay más. There's extra. Hay extra. You guys have the best coffee in the world here Ustedes in Ustedes tienen el mejor café del mundo aquí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? 100%, 100%. 100%. So if you have all this coffee, Así que si tienen todo este café and you can drink this much coffee, y pueden tomar una cierta cantidad and you have that much more coffee, y tienen todo lo que les sobró allí you have an abundance of coffee. tienen abundancia de café It's more than you can use up for yourself. es más de lo que pueden tomar para sí mismos so you don't let it waste. así que no lo dejan desperdiciar you share it. lo comparten and that's how it is with the life that God will give you. y así funciona la vida que Dios te dará It's a good life. es una buena vida a full life. una vida llena and, and it fills you up. y te llena But not only for your own selfish purposes. pero no solo para ti mismo You were created to live a full life like this. Fuiste creado para vivir una vida de este estilo. And have an overflow, an abundance. Y tener una abundancia. An abundance of love and life so much that you share it or it's wasted. Tanta abundancia de amor, de vida, de paz que la compartes o se echa a perder. And you see this starts to give your life great purpose. Y esto empieza a darle a tu vida un gran propósito. Not just selfish ambition, but for the good of everyone around. That's how Costa Rica will rise. No una ambición personal y egoísta, sino para dar al otro. Así es como Costa Rica se va a levantar When the love of Jesus fills your life, cuando el amor de Jesús llene tu vida and pours out across the whole city. y se derrame por toda la ciudad recuerdan esta historia cuando Jesús se encuentra con esta mujer and she had a very difficult life. tenía una vida difícil It said that she had five husbands. dice que había tenido cinco esposos What a nightmare. qué pesadilla y los problemas de la vida Really got her down. Y realmente los problemas de la vida la habían atrapado. She's by a well. Está en un pozo de agua. All by herself because she's an outcast. Sola porque es una despreciada de la And sociedad. Jesus is so kind to her. Y Jesús es tan bondadoso con ella. He comes to her. Y, y se acerca. And he says, "You're thirsty." Y le dice, "Tienes sed." You drink from the living water. Podrías vivir de, del agua de vida. Drink deeply from the water of life. Beber completamente del agua de vida. And it will transform you. Que va a transformarte. And, and then out of you will flow rivers of living water para que de tu interior corran y salgan ríos de agua vida and that's what happened in her life y eso es lo que pasó en su vida and that's what will happen in your life y eso es lo que pasará en la tuya you want your life to count quieres que tu vida cuente you want to make a difference in this world quieres hacer una diferencia en este mundo give your life to Jesus Christ tonight dale tu vida a Jesús esta noche and it will be the beginning of change y, él, y será el principio del cambio and this is how he does it y así es como I, lo hace I told you it was a fullness of transformation. Te contaba que era una transformación plena, completa. How does he do it? ¿Cómo lo hace? The abundant life, la vida abundante, related to your past, se relaciona con tu pasado. The beautiful thing, el, el, y lo lindo es, is that he will lift the shame and the guilt and the burden of your past out of your life. Es que él va a quitar la culpa y la vergüenza y el peso del pecado de tu vida. The Bible talks about the curse of sin. La Biblia habla sobre la maldición del pecado. And, and when we sin, we act as we should not. Cuando pecamos, hacemos cosas que no deberíamos hacer. Then our life it becomes, our conscience becomes dirty. Nuestra conciencia se ensucia. Uh, and, and what we dream of is, of is having a clear conscience. Y lo que soñamos es tener una conciencia limpia. When we act in ways we shouldn't, we are guilty and we feel guilty. Cuando hacemos cosas que no debemos, somos culpables y nos sentimos culpables. And, and when our conscience is clear, we have peace and joy. 
Cuando nuestra conciencia está limpia, tenemos paz, tenemos alegría. And a freedom to enjoy relationships with God and with each other. Libertad para disfrutar de la relación con Dios y con los demás. But when our conscience is dirty, pero cuando nuestra conciencia está sucia, we feel sad and fearful. Nos sentimos tristes y temerosos. And we feel trapped and alone in this world. Nos sentimos solos y atrapados en este mundo. Uh, and, and our conscience is dirty; it's the result of sin in our life. Y que nuestra conciencia esté manchada y sucia es el, la consecuencia del pecado. We feel guilty because we've done wrong. Nos sentimos culpables porque algo hicimos mal. And we're not alone. Y no estamos solos. In Romans 3, en Romanos 3, it says all of us have sinned and fallen short of the glory of God. Dice todos nosotros hemos pecado y hemos y estamos cortos, lejos de la gloria de Dios. And it goes on to say the wages of sin, what we earn for that sin, the wages of sin is death. Y sigue diciendo la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. But the gift of God, pero el regalo de Dios, eternal life through Jesus Christ, es vida eterna en Cristo Jesús. He is so kind to us. Él es bueno. We earn the wages of our sin that is death, but then He offers this gift. I offer it to you in Jesus' name. Merecemos el peso de nuestros pecados, pero luego viene de Jesús y te ofrece lo que hoy voy a ofrecerte en su nombre. So every one of us carries a load of guilt. Así que todos nosotros tenemos una carga de culpa. But Jesus will lift that from your life. Pero Jesús va a quitar eso de tu vida. Here's how he does it. Así es como lo hace. Uh, in Ephesians 1 it says. En Efesios 1 dice. It is by the blood of Jesus Christ that we are set free from sins and forgiven. Es por la sangre de Jesús que somos liberados del pecado. How great is the grace of God that he has lavished upon us. Qué tremenda es la gracia de Dios que no tiene límites con nosotros. His beautiful love offering us Forgiveness. Su amor ofreciéndonos perdón. And this is how it happens. Y así es como sucede. Through the cross of Jesus Christ. A través de la cruz de Jesús. That is why he went to the cross. Por eso fue a la cruz. For the forgiveness of sins. Por el perdón de pecados. And it was no accident. Y no fue accidente. The Bible says, "No one takes my life from you." Jesus says. La Biblia dice, nadie toma mi vida. I give it up freely. Yo la doy libremente. Because he had a purpose. Porque tenía un propósito. Driven by his love for you. Dirigido por su amor a ti. He received the rejection. Él recibió todo el rechazo. And the cursing. Y la maldición. And the abuse. Y los abusos. And he was hung on the cross and he died. Y fue colgado en una cruz y murió. To pay the penalty we should have paid. Para pagar el pecado, el precio que nosotros debiéramos pagar. Hebrews 9:22 says this. Hebreos 9:22 dice esto. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin, and that is why he did it. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y por eso Jesús murió. But you must ask him. Pero debes debes pedirle. The gift is offered, you must receive it. El regalo se te ofrece, pero debes recibirlo. In in First John it says, if you confess your sins. En primera Juan dice si confieses Confiesas tu pecado. He says, I am faithful and able. Él dice, yo soy fiel y poderoso. Because of the cross. Por la cruz. To forgive your sins. Para perdonar tu pecado. Cleanse you from all unrighteousness. Y limpiarte de toda maldad. What a beautiful promise. Hermosa promesa. It's for you. Es para ti. He says, your sins and evil deeds I will remember no more. Él dice, no me acordaré más de tu pe de tu pecado y de tus malas obras. Think of your life. Piensa en tu vida. Parts of it you would never want to. Bring into the light and let God see it. Algunas partes ninguno queremos que Dios las vea y vengan a la luz. He knows already. Él ya lo sabe. Bring it into the light. Traelo a la luz. And when you do, y cuando lo haces, ask him to forgive you. Pídele que te perdone. Your sins and evil deeds I will remember no more. Y él promete que no se acordará más de tu pecado ni de tus malas obras. And he goes further. Y va más allá. You see, I know people. They say to me, I think God might be that good that He would. Forgive me. Me encuentro con personas que dicen sí, creo que Dios es bueno y, y creo que puede perdonarme. But my problem is this. Pero mi problema es este. I can never forgive others. No puedo perdonar a otros. For what they've done to me. Por lo que me han hecho. The people that should have protected me have abused me. La gente que me tenía que proteger me ha abusado. And taken advantage. Y ha tomado ventaja. I'll never be able to forgive them. Nunca estaré listo para perdonarles. Listen to this promise from Hebrews 9. Escucha esta promesa de Hebreos 9. He says, Él dice, I will cleanse your conscience from evil works. Voy a limpiar tu conciencia de obras malvadas so that you can serve the living and true God. Para que puedas servir al único Dios verdadero. He will cleanse your conscience. Él va a limpiar tu conciencia. All that you've done. Todo lo que has hecho. All that's been done. Todo lo que se te ha hecho. He will cleanse you out. Él va a limpiarte de verdad. Oh, what a beautiful promise. Tremenda promesa. 
So he cares for your past. Así que se encarga de tu pasado. But he also cares for your today. Pero también se encarga de tu presente. Because of a lot of other people, I had a young man last night ask me this question. Porque mucha gente, miren, ayer a la noche, este chico me dijo lo siguiente. He said, I want to become a Christian, but I, I don't think I could. Pero quiero ser cristiano, pero no creo que pueda. Because I have no strength. Porque no tengo fortaleza. I, ca I can't stop doing the things that I hate. No puedo dejar de hacer las cosas que odio hacer. And the things I say I want to do, I just can't seem to do them. Y las cosas que digo que quiero hacer, no puedo. I'm so indisciplined. Soy tan indisciplinado. And, and, I, and I can't seem to control these passions of my life. Y no puedo controlar estas pasiones que tengo en la vida. Well, this is good news. Bueno, estas son buenas noticias. Jesus Christ will deal with your today. Jesús se va a encargar de tu presente. The abundant life. La vida abundante. It's power. Es poder. New power. Nuevo poder. Power you do not have in yourself. Poder que no tienes en ti mismo. Power that comes from God. Poder que viene de Dios. Through His Holy Spirit. A través de su Espíritu Santo. Uh, you need to transform your life, but you can't do it on your own. Necesitas una transformación, pero no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. And, and you know, the Bible says you're not alone about this. Y sabes, la Biblia dice no estás solo en esto. In, in Hebrews it says all of us like sheep have gone astray. En Hebreos la Biblia dice todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Each one has turned to their own way. Cada uno se fue por su propio camino. Which way are you gone? ¿A qué camino te fuiste? He wants to set you free. Él quiere hacerte libre. And give you new power. Y quiere darte un nuevo poder. And this is how he does it. Y así es como lo hace. He says, él dice, you surrender your life to him. Rindes tu vida a él. Abandon yourself. Te dejas ir. Ask the Holy Spirit to come in. Le pides al Espíritu Santo que entre. And he comes in. Y él entra. There's a passage that says, to all who receive him. Y un pasaje que dice a todos los que lo recibieron. That believe in his name. A todos aquellos que creen en su nombre. the right to become children of God. Les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. So you believe in him? Así que tú crees en él? That's good. Eso es bueno. Receive him. Recíbelo. Let him come in and take over. Deja que entre y tome control de Listen tu vida. Listen to this amazing verse. Escucha este verso espectacular. From John 8:6. De Juan 8:6. You need the Holy Spirit to take over in your heart and here's why and in your mind necesitas que el espíritu santo tome control de tu corazón de tu mente y aquí es por aquí está el porqué the mind governed by your flesh is death dice la mente gobernada por tu carne es muerte but the mind governed by the spirit is life and peace pero la vida gobernada la mente gobernada por el espíritu es vida y paz the abundant life la, la vida abundante he deals with your past se encarga de tu pasado your present tu presente but also your future pero también tu futuro now i'm not going to take a lot of time on this tonight y esta noche no me voy a, a quedar mucho en este tema because we're going to talk about it tomorrow porque vamos a hablar de esto mañana the great promise of heaven la gran promesa del cielo jesus christ the abundant life is heaven la, la vida abundante de jesús es el cielo a home un hogar to look forward to que podemos buscar when you confess Jesus Christ cuando confiesas a Jesús as your Lord como tu Señor and you ask him to forgive you y le pides que te perdone he also sets you free from the ultimate condemnation of sin él también te libra de la máxima condenación del pecado and sets you free to enjoy eternity with him y te hace libre para poder disfrutar la eternidad con él the consequence without him la consecuencia sin Dios eternal separation from God in a place called hell and I urge you don't go there. Y es, es una eterna separación de Dios en un lugar llamado infierno y te pido con todo mi corazón no vayas ahí. Go to heaven with us. Ve al cielo con nosotros. It's a promise of God. Es una promesa de Dios. And here's how we know. Y así es como lo sabemos. The power of God. El poder de Dios. For eternity. Por, para la eternidad. Is through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Es por la resurrección de Jesús de entre los muertos. So you see, he did suffer and pay that penalty, and he died. Así que ves, él sufrió el precio, él murió. But he rose again with power. Pero se levantó de vuelta con poder. And it's the promise of eternity. Y nos da la promesa de la eternidad. And I'm so glad that people faithfully shared this message. With me. Y estoy muy agradecido de que personas compartieron este mensaje conmigo. And, and they never gave up on me. Y nunca se rindieron conmigo. You see, I was born and raised in a great Christian home. Saben, yo nací y fui criado en una eh, familia cristiana. I told you about my dad, Luis Palau, and my mom. They're amazing. Les conté sobre mi papá, Luis Palau, y mi mamá. Fueron they geniales. Were, they were so good to me. Fueron buenos conmigo. And my three brothers. Y mis tres hermanos. But I'm ashamed to tell you. Pero con vergüenza les digo. From the youngest of ages. De muy temprana edad. I turned my back on the things of God. Le di la espalda a las cosas de Dios. And I just ran after everything the world says. Come on, let's go. Y me fui tras todas aquellas cosas que el mundo decía. Vamos. Ven. And Satan laughs. Y, 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 y Satanás se reía. And everything in my own flesh before I had the Holy Spirit 
y todo en mi vida antes de tener el Espíritu Santo I wanted to party. yo quería irme de fiesta so that's what I did. así que eso hice I got involved with alcohol and drugs abusé del alcohol y de las drogas and all the relationships that go with that partying lifestyle. y todas las relaciones que vienen con ese estilo de vida so shameful. muy avergonzado so painful. muy doloroso so embarrassing. Muy, muy, muy triste and uh, you know from I went to the university. Fui a la universidad. And outside of the constraints and the help of my home, I went downhill fast. Y lejos de la protección de mi familia, realmente me fui hacia abajo muy rápido. Poured into my life all of that garbage. Y dejé entrar en mi vida toda esa basura. But I wore a mask to say everything's fine with Andrew. Pero yo tenía una máscara que decía todo está bien con Andrés. But it wasn't fine. Pero nada estaba bien. And, and this is kind of how I lived. Y esta era la manera en que yo vivía. Whoever could do the most shameful. Ridiculous thing at night. Yo podía hacer las cosas más ridículas y vergonzosas en la noche. And then laugh about it the next day. Y reírme al respecto al otro día. That's how I built my foundation for life. Ese fue el fundamento de mi vida. And the world says that's how you do it. Y el mundo te dice así se hace. And I said I'm good at that. Y dije yo soy bueno en eso. I'm gonna live it up. Voy a vivir la vida. But you know. Uh, I never planned to destroy my life. Pero saben, nunca planeé destruir whenever, mi vida. Whenever I ran down all those paths, it seemed right to me. Siempre que yo tomaba algún camino de estos, me parecía que estaba bien. And that's exactly what the Bible says also. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia. There's a way that looks right to a person. Hay un camino que parece recto al hombre. But in the end it leads to death. Pero al fin es camino de muerte. Oh, I wish I would have listened to my father. He warned me. Me, me, me hubiese encantado escuchar a mi padre, él me advirtió. But I carried on. Pero yo seguí adelante. Uh, I graduated from university. Me gradué de la universidad. And I began to uh, work my way up the corporate ladder. Y empecé a trabajar en una empresa. I moved far away from home. Me mudé lejos de casa. Uh, and uh, uh, out there, I slowed down my partying actually for for not for spiritual reasons. Y allí dismi disminuí un poquito mi fiesta no por razones que les pueda que me, me alegre contarles. But But just because I had to get up and go to work in the morning. Sino porque tenía que levantarme e ir a trabajar en la mañana. But nothing had changed in my heart. Pero nada había cambiado en mi corazón. Except for this. Excepto por esto. I began to realize. Empecé a dar cuenta. That everything that started for fun. Que todo lo que empezó por diversión. Had, had now enslaved me. Ahora me había esclavizado. And I could choose many things to describe the ways in which I had been trapped. Y podría escoger muchos ejemplos de las maneras en que fui atrapado y traicionado. But I want to just. I'll just give you an illustration. Pero solo quiero darles una ilustración. Alcohol, el alcohol. It was a trap for me. Fue una trampa para mí. And I abused alcohol in this way. Y abusé del alcohol de esta manera. Uh, I began to realize I could never go to bed sober. Me di cuenta que no podía irme a la cama sobrio. If I found myself in this position, si me encontraba en esta situación, in my bed at night in the dark, en mi cama a la noche en la oscuridad, sober, sobrio. My mind would just flood with all of the garbage of my life. Mi mente se inundaba de con toda la basura de mi vida. And I hated it. Y lo odiaba. Uh, and all the lying and the cheating and the stealing. Y toda la mentira y los engaños. And the arrogance of my life and my pridefulness. La arrogancia, el orgullo de mi vida. And the foolish talk out of my mouth, the, the, the bad language, brutal. Y todas las, la, las malas palabras y el mal lenguaje que tenía. Uh, and you know the faces of the people that I had hurt so badly. It's like they would come up to haunt me. Y los rostros de las personas que yo había dañado venían para perseguirme. And those moments of abuse and betrayal, oh. I could never escape them. Y esos momentos en que yo había abusado de personas venían y no me podía escapar. And so to avoid that situation, Así que para evitar esa situación, I would just go out every night party. Me iba todas las noches de fiesta. Easy to find someone to party with. Es fácil encontrar a alguien para salir. If I couldn't find someone to party with, y si no podía encontrar a nadie, I would just sit in my little apartment. Me sentaba en mi departamento. And drink late into the night. Y empezaba a tomar hasta tarde en la noche. Until I passed out. Hasta que me caía y me pasaba. And then my alarm would go off. Y luego mi alarma Sonaba. Oh, I hated that sound. O odiaba ese, <laughs> But I ese ruido. Wake up and go to work. Pero me tenía que levantar e ir a trabajar. Out partying. Me iba de fiesta. All to avoid the reality of my life. Todo para evitar la realidad en mi vida. It was a terrible cycle. Un terrible círculo vicioso. And I was going into the pit. Y me iba hacia el pozo. Surrounded by people. Rodeado de personas. But I knew I was alone in this. Pero ya sabía que estaba solo. And en I esto. felt so isolated. Y me sentía tan solo. And a darkness came over me. Y una oscuridad me 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 alcanzó. I was so afraid about life. Y tenía miedo sobre la vida. Fearful about my future. Tenía temor de mi futuro. In this world. En este mundo. It seemed like a disaster. 
disaster. Parecía un desastre. And for the for eternity I knew what my situation was. Y, y tenía bien claro lo de la eternidad, sabía cuál era mi situación. If you would have asked me back then about eternity, si en ese momento me hubieses preguntado sobre la eternidad, I, I, I would have given you some philosophical pseudo intellectual baloney. Dado una respuesta filosófica y que todos podían entender. <laughs> Things I learned at the university. Cosa que aprendí en la universidad. I didn't even understand them. Ni siquiera las entendía yo. But I knew if I resisted hard enough. Pero si sabía que si resistía lo suficiente. Then the Christians would leave me alone about it. Entonces los cristianos me dejarían en uh, paz. But you know when I was alone in my bed at night in the dark. Pero saben cuando estaba solo a la noche en mi habitación. In moments of sobriety. En momentos de sobriedad sin estar alcoholizado I knew exactly what my situation was. sabía exactamente cuál era mi situación And I knew it wasn't good. y sabía que no era buena And that's no surprise. y no es sorpresa you may feel that also. ustedes también pueden sentir así y pueden decir así yo sé que esto funciona But God says, Pero Dios dice, I have written eternity on the hearts of all people. He escrito eternidad en el corazón de cada persona. So I know, así que yo sé, that when the Lord speaks to you, que cuando el Señor te habla, and He draws you, y él te atrae, and He's near to you, y él está cerca tuyo, if you've been resisting Him, si lo has estado resistiendo, you understand the same thing about eternity. Entiendes lo mismo sobre la eternidad. It has to be dealt with. Tiene que ser un tema a tratar. Deal with it tonight. Trata con ello esta noche. Well, that's 27 years. Years I share in five minutes. Bueno, esos son 27 años que les compartí en cinco minutos. It didn't go that fast for my poor parents. No fue así de rápido para mis padres, verdad? They had, they had dreams for me. Tenían sueños conmigo. But they saw me going in this direction. Pero me vieron irme tan lejos. Their hearts were broken. Sus corazones estaban rotos. They didn't know what to do. Y no sabían qué hacer. Except for what they saw in here. Excepto por lo que vieron aquí. And what they saw in here. Y lo que vieron aquí. There's great power in prayer. Es que hay poder en la oración. So they prayed for me. Así que oraron por great mí. Great power in prayer. Gracias poder en la oración And that's why I shared with you earlier. Y por eso les compartí antes. We've been praying for you. Hemos estado orando por ti. And uh, uh, there's power in it. Hay poder en ello. And you might say maybe that's why I, I feel like God has been orchestrating my life and circumstances. Por eso piensas que Dios está ha estado orquestando tu vida y circunstancias y tienes razón. And you feel like He's drawing you. Sientes que te está atrayendo. And now you're here. Y ahora estás aquí. And say, oh my gosh, what's happening to me? Y dices, oh no, qué está pasando conmigo? Well, we know what's happening. Bueno, nosotros sabemos qué está pasando. God has been drawing you. Dios te ha estado atrayendo a él mismo. And it's an answer to our prayer. Y es una respuesta a nuestra oración. But they didn't only pray. Pero ellos no solo oraron. They also shared with me the good news. También compartieron conmigo las buenas noticias. Just like I'm sharing it tonight. Como las estoy compartiendo con ustedes hoy. Because they were not ashamed of the gospel. Porque ellos no tenían vergüenza. I mean, it was awkward sometimes when they would share it with me. A veces sí, era un poco incómodo cuando compartían conmigo. And they felt that. Ellos lo sentían. But they were not ashamed of the gospel. Pero ellos no tenían vergüenza del evangelio. Because they knew it was the, it's the power of God unto salvation. Que sabían que el evangelio es poder de Dios para salvación. And they didn't want me to just be a good boy. Ellos no solo querían que fuera un buen chico. And be obedient to them. Que sea obediente. And stop crashing their cars. Que deje de estrellar sus autos que me prestaban. Those are good benefits. Esos son buenos beneficios, es verdad. But, but that's not what they wanted for me. Pero eso no es lo que querían para mí. They wanted me to become a man of God. Ellos querían que yo sea un de Dios. And experience the miracle. Y viviera el milagro. And they knew that nothing else would help. Y sabrían que nada más ayudaría. So dad would share this message with me. Así que mi papá me compartía este mensaje a mí. And when I was little, y cuando yo era pequeño, and he could get his hands on me, me podía abrazar. He'd say, "Son, we're going for a walk." Me decía, hijo, en la mañana nos vamos a caminar. Oh boy. Yo decía, oh no. Nobody wants to go for the walk. Nadie quiere caminar con su padre. Especially with Luis Palau. Especialmente con Luis Palau. Because you know what's coming. Porque sabes lo que viene. <laughs> And he was like, "I love you, son." Él me decía, "Te amo, hijo." You are a good guy. Eres un buen chico. You know how to have lots of fun. Sabes cómo pasarla bien. You got lots of friends. Tienes muchos amigos. You're doing well at school. Te va bien en la escuela. But as a father who loves you. Pero como un padre que te ama. I have to warn you Tengo que advertirte. this direction that you're going in life Esta dirección que has tomado en la vida. The, the, and he would quote the Bible every time y él me citaba la Biblia. there's a way that looks right to a person Andrew Hay un camino que te parece que es bueno, Andrés. but in the end it leads to death Pero en su fin es camino de muerte. and he would tell me about the cross y él me contaba de la cruz. and now that I could re -be re begin again in my life que podía empezar de nuevo en mi vida. and he would tell me about the Holy Spirit y me contaba del Espíritu Santo. 
to, that he would give me new desires of my heart. Que me daría nuevos deseos de corazón. He would tell me about heaven. Y me contaba del cielo. Oh, how I wish I would have listened. Oh, cómo me hubiese gustado escuchar. I'm ashamed to say I resisted Pero over and over. Vergüenza les digo que lo resistí una y otra vez. But he never gave up. Pero él nunca se rindió. Uh, he, he would write me letters. Él me escribía cartas. And he would send people after me. You know y, what I mean? Y mandaba gente a buscarme. And I could see you coming. Y yo sé, lo conozco. And I said, oh boy, here we go y decía, again. Oh, no, ahí viene uno. And I would run away. Y me escapaba. Uh, uh, but he never gave up. Pero él nunca se rindió. At the age of 27, y a la edad de 27 años, I was living far away. Estaba viviendo lejos de la casa de ellos. My dad picked up the phone. Mi papá agarró el teléfono. And he said, "Son." Y dijo, "Hijo, we're having a festival. Vamos a tener un festival. I want you to take some vacation time and join the family." Quiero que te tomes unas vacaciones y te unas a la familia. I said, "Oh, dad." Y dije, "Papá, no offense." No te ofendas. But that's not my idea of a holiday. Pero esa no es mi idea de vacaciones. I've been to a few Christian festivals ya he estado en muchos festivales antes. Uh, and then he said, well, that's okay. Y él me dijo, bueno, está bien. We just thought Creímos that since it's February, que dado que es febrero, and where I was living, they just had two feet of snow. Y donde yo vivía había un metro de nieve. We thought you might be interested. Quizá te interesaba. Because this one is in Jamaica. Porque este festival es en Jamaica. Beautiful Jamaica. Ah, hermosa Jamaica. Like Costa Rica. Como Costa Rica. And ah, I, I knew what I wanted. Yo sé lo que lo que yo quería. I wanted Red Rust Stripe beer. Quería cerveza roja. Bob Marley. Bob Marley. The beach. La playa. The sun. El sol. And I know how to handle this Christian thing. Y yo sé cómo manejar estos cristianos. But you know, as I, saben, when I went out there, cuando fui ahí, God had been orchestrating my life. Dios había estado orquestando mi vida. My circumstances. Mis circunstancias. I didn't realize it. Ni siquiera me di cuenta. But when I came to the place, pero cuando llegué al lugar, just like you're here in the park. Beautiful park. Tal como tú estás en este parque esta noche. Surrounded by people. Rodeado de personas. When I heard that message. Cuando escuché ese mensaje. I had heard it many times before. Lo había escuchado tantas veces antes. Somehow it just it penetrated my mind and it made sense. Pero de alguna manera penetró mi mente y me hizo sentido. And God softened my heart. Y Dios suavizó mi corazón. And opened my eyes. Abrió mis ojos. And I said, God. Y le dije, Dios. Will you please forgive me? Me perdonarías. And guess what he did? Y adivinen lo que hizo. As he promises. Tal como promete. If you confess your sins. Si confiesas tu pecado. I am faithful and able. Soy fiel y justo. To forgive your sins. Para perdonar tu pecado. And cleanse you from all unrighteousness. Y limpiarte de toda maldad. And he did it in a moment. Y lo hizo en un momento. And he healed me of my many addictions. Me sanó de mis tantas adicciones and he filled me with his spirit y me llenó de su espíritu and he's helped me to grow through many other challenges along the way y me ha ayudado a crecer en tantas cosas que tengo he, ahora he gives you he, the bible says i will give you new desires for your heart la biblia dice voy a darte nuevos deseos de corazón and you know what he's done y saben lo que ha hecho i always felt i'll never be married god's way siempre pensé nunca me voy a casar como dios Because quiere I've destroyed this part of my life. Porque he destruido, había destruido esta parte no, de mi vida. No hope for me. No había esperanza para But mí. Guess what he's done? Pero adivinen lo que hizo. He brought me a me godly, levantó. beautiful woman. Y me trajo una hermosa mujer from Jamaica. De Jamaica. Oh yeah. Sí. And he's made me faithful to my wife. Y me hizo fiel a mi a mi esposa. Can you believe that for your life? ¿Puedes creer eso para tu vida? You may have other challenges that you think I'll never get over. Do you think he will help you? Quizás tenga otros desafíos que digas nunca lo podré he superar. Will. ¿Lo crees? He will help you. He will change you. Él te va a ayudar. Él te va a cambiar. Put your faith in him. Pon tu fe en Jesús. He's made me faithful to my wife, él faithful to my children. Me hizo fiel a mi esposa, fiel a mis hijos. And he's given me a purpose in this world. Y me ha dado un propósito en esta vida. To tell everyone what he's done. Contarle a todos lo que él ha hecho. And he, I know he will do for you what he's done for me. Y sé que hará por ti lo que hizo por mí. And now, y ahora, I want to offer you this gift in Jesus name. Quiero ofrecerte este regalo en el nombre de Jesús. I know I can't convince you. Sé que no puedo convencerte. But I can beg you. Pero puedo rogarte. And I beg you. Y te ruego. Don't leave this place. No te vayas de este parque. Don't listen to the lies of the enemy. No escuches las mentiras del enemigo. He is calling you. Él te está llamando. He loves you. Dios te ama. He has a life for you, a life of purpose. Dios tiene una vida, una vida de propósito. Oh, give him your life today. Dale tu vida esta esta noche. And here's how I'll help you. Y así es como puedo ayudarte. I'm going to lead you in a prayer. Voy a guiarte en una oración. And you speak to God as we pray. 
Y tú habla con Dios mientras oramos. You're not responding to me. No me estás respondiendo a mí. Your, it's your heart connecting to the living God. Sino que es tu corazón conectándose con Dios. So let's pray. Así que oremos. All around the park. En todo el parque. And even beyond. Y aún más allá. Everyone in the sound of my voice. A todo el que le llegue el sonido de mi voz. This is for you. Esto es para ti. Let's pray. Oremos. And you will say. Y puedes decir. Heavenly Father, Padre del cielo, I do love you. Te amo. And I believe in you. Y creo en ti. I want to put my faith in you now and I trust you with my life. Quiero poner mi fe en ti ahora y confiarte en mi vida. I'm not going to go it on my own any longer. Ya no viviré para mí. Please forgive me. Por favor, perdóname. I am so sorry. Estoy tan arrepentido. Thank you for paying that penalty on the cross that I should have paid. Gracias por pagar ese precio en la cruz que era mío. Thank you for forgiving me. Gracias por perdonarme. Clean me out. Límpiame, Señor. Give me a fresh start. Dame un nuevo comienzo. Thank you. Gracias. I believe in you and I receive you. Creo en ti y te recibo. Fill me with your Holy Spirit. Lléname con tu Espíritu Santo. Replacing all other spirits. Reemplazando todos los otros espíritus. That I've welcomed into my life. Que han entrado en mi vida. I reject them. Los repelo en el nombre de Jesús. And I ask you Holy Spirit to come in and take over. Y le pido al Espíritu Santo que entre y tome control. You are in charge now. Ahora tú estás a cargo. Thank you for coming in. Gracias por entrar. Because I need power. Porque necesito poder. And I can't wait to exercise it. Y no puedo esperar a ponerlo en práctica. And thank you for heaven. Y gracias por el cielo. My home. Mi hogar. And I will never fear death again. Nunca más tendré miedo a la muerte. Because now I know. Porque ahora sé. That on this day. En este día. In the confession of my sins. En el confesar mis pecados. And the receiving of your spirit. Y recibir tu espíritu. My name. Mi nombre. Is written in your Lamb's book of life. Es escrito en el libro de la vida. And when I die. Cuando muera. I will be with you there forever. Estaré contigo para siempre. Thank you. Gracias. And now use me. Y ahora Señor úsame. Show me what to do. Muéstrame qué hacer. And I will do it. Y lo haré. In Jesus name. En nombre de Jesús. Amen. 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 Aleluya. Oh, it's so beautiful. Qué lindo. What a powerful night. Qué noche poderosa. I want you to do something else now. Quiero que hagan una cosa más. I said we've been praying for you, right? Les conté que habíamos estado orando por ustedes. So if you pray that prayer, we want to know. Así que si hiciste esa oración conmigo, we, quiero saber. We deserve it. Necesitamos saber. And we want to help you to grow. Y queremos ayudarte a crecer. So if you prayed that prayer. Así que si hiciste esa oración. I want to have you raise your hand. Me gustaría que levantes tu mano. And hold it high. Y la mantengas bien and alto. Don't put it down. No la bajes. Hold it high and wave at me, even in the back. Levántala, aún en, oh, aún en el, allí en el fondo. What a beautiful night. Qué hermosa noche. And maybe you knew him in the past, but you've wandered far, and tonight you said, "I'm coming back to you, Lord." You also raise your hand. Quizás estuviste, conociste a Jesús, a Dios antes, y te fuiste lejos, y ahora has regresado. He Tú también levanta la mano. He receives you warmly. Él te recibe calurosamente. It's so beautiful. Precioso. You've been patient. Han sido pacientes. And this is the most important moment. Y esta es la parte más importante. So we've tried to provide different ways for you to connect so we can help you grow. Tratamos de establecer medios de comunicación para que para ayudarte a crecer. And uh, even as the night goes on, if you didn't talk with someone, you can check the friend and see, can I still get a Bible? Maybe we can find one. Y aún si no pudiste hablar con ningún amigo del festival, también podemos ayudarte a encontrar una forma en que podemos entregarte esa Biblia con el código QR y con also electronically electrónicamente y por la página de internet the same material available for you and more more material y está ahí disponible para ti ese material y mucho más and and we will check in with you that way too we'll follow up y también podemos seguir por ahí conectado but now pero ahora just keep this in mind ten esto en mente you are a child of God 
Eres un hijo, una hija de Dios. He is your father. Él es tu padre. He will never leave you. Nunca te va a dejar. He wants to be in relationship with you. Quiere estar en relación contigo. And that is all about communication. Y de eso se trata la comunicación. So now every day you wake up and you say, Father. Así que cada día hoy te levantas en la mañana y dices, Padre. Speak to me. Háblame. And you know how he'll respond? ¿Y saben cómo responderá? You open up your Bible. Abrirás tu Biblia. And that's the words of life. Y esas son las palabras de vida. And he will speak to you. Y él te hablará. You're going to be shocked. Y vas a estar sorprendido. Very personal. Es muy personal. And and you speak to him in prayer. Y tú háblale en oración. And you go forward. Y, y sigue adelante. Day by day. Día a día. And if you stumble, y si te caes, go quickly to the cross, ask him to forgive you. Ve rápido a los pies de él a la cruz y pídele que te perdone. Stay on that path. Y mantente en ese camino. You have to get into a church and a small group. Tienes que ser parte de la iglesia cristiana, de la iglesia local. Because we need you. Porque te necesitamos. And you need them. Y tú lo necesitas a ellos. So don't skip that part. Así que no te no te vayas, no te no, no saltees esa parte. The church will help you find your gifts and utilize them and teach you how to serve God. La iglesia va a poder potenciar tu talento y tus dones y servir a Jesús. We need you. Te necesitamos. And if you stop going to church, y si dejas de ir a la iglesia, because of COVID, por el COVID, go back to church. Vuelve a la iglesia. You need it. Necesitas eso. And we need you. Y también es importante para el futuro de la nación. Now I'm gonna let you go. Ahora voy a retirarme. I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Mañana. Aleluya. Make me, make me a promise. Hágame una promesa. Promise me. Prométame. What a good time we've had tonight. Qué buena noche tuvimos Am hoy. Am I ¿no? right? No. And it's, it, and there's more to come. Y viene más cosas. But tomorrow, Pero mañana, you bring out the neighborhood. Trae a tus amigos. Tell all your friends. Trae a tu vecino. Bring out the children. Trae a los niños. Don't come alone. No vengas solo. I'm begging you. Te lo ruego. Bring someone new. Say you cannot believe what's happening there. Trae a alguien que diga no puedes creer lo que está pasando en el parque de la sabana. And we'll see you tomorrow. Y nos vemos mañana. And I will be quiet now. Y ahora me retiro. So you can continue your work. God bless you. Dios te bendiga. Pura vida.